완전히 그냥 아삭탱글 쫄깃하면서 쫄깃함의 끝판왕 김치볶음밥 먹으려고 내 얘기 안 했어요? 아, 네. 너무 맛있는데? 네. <목소리> 안녕하세요 친인들 마리아주예요 봄비가 주룩주룩 내리는 걸 보니 이제 봄이 온게 느껴지는데요 이번 한 주도 다들 너무 고생 많으셨고 수고 많으셨어요 그래서 오늘도 준비했습니다 이곳은 제가 평소에 일이 늦게 끝날 때쯤 종종 혼자 가서 밥도 먹고 술도 한잔하고 오는 그런 곳인데요 사실 아지트 같은 곳이라 소개하기가 좀 조심스러웠어요 한적한 동네 테이블 4개로 운영하는 아주 작은 규모의 업장인데요 소개할게요 고소한 소막창이 맛있는 보강동 소소막창이에요 여러분들 소막창과 돼지막창 차이점 아시나요? 소막창은 소의 네 번째 위인데 넓게 퍼져 있는 모양이고 돼지막창은 창자의 마지막 부위라고 하는데 모양이 동글동글하게 생겼어요. 저는 특히 쫄깃 아삭하고 고소한 소막창을 좋아하는데요. 제가 서울에서 가장 좋아하는 소막창집이 딱두 군데 있는데 그중한 곳이에요. 보강동 소소막창의 영업시간도 알려드릴게요. 현재 기준 4시부터 11시까지 운영 중이고 휴무는 따로 없어요. 여기는 소막창이 맛있어 근데 돼지 막창도 다른 집에 비해서 맛있나 보다 그리고 뒷고기도 맛있어 오늘도 자리가 한 자리 비어 있었네요 이거 내가 해놨지 감사합니다 <웃음> 자 밑반찬 깔렸고요 이거는 막창에 빠질 수 없는 막창 소스 그리고 양파 절임 끝는 열무김치 이거는 야채 샐러드 김치는 이렇게 나와요 저파는 나중에 막창 구울 때 같이 구워주시는 거예요 내가 원래 사실은 블로그에도 안 올리고 맡겨놓고 지금 왜냐면 나 혼자 저기서 혼술하고 혼밥하거든 화장실 다녀온 사이에 불판이 이제 들어왔네요 물이 되게 또 좋아요 이게 수시 여기가 네 이건 미리 한번 구워놓나 봐요? 네 구워 어디다가요? 야끼에다 야끼바에다가 야끼바라고 하면 그 횟집에서 왜 생선 굽는 거예요? 알지? 아 고등어 굽는 거 <웃음> 맞아 맞아 아 이게 야끼바에 구워서 이렇게 되게 기름이 느끼하지 않고 담백하다고 해야 되나? 근데 소막창은 원래 뭐 느끼하지는 않지만 이게 돼지막창은 똥글똥글하잖아 근데 이 소막창은 좀 넓게 파져 있는데 소막창과 돼지막창 맛이 다르지 돼지는 약간 돼지 그 내장향 같은 게 있으니 이거는 좀 깔끔한 맛이라고 할까? 이거 이렇게 해놓고 이제 각자 구워 먹으면 됩니다 저는 이 집에 오면 꼭 소금을 달라고 해서 소금이 찍어 먹어요 막장은 이제 끝나갈 때쯤 약간 느끼해질 때쯤 어 맛있겠다 언니는 이렇게 얇은 게 좋아 이렇게 뚱뚱한 게 좋아 난 뚱뚱한 거 어머 음 여기 진짜 맛있지 않아? 진짜 고소하지? 네, 이렇게 약간 얇은 부분이 있고 이렇게 뚜껑 부분인데 저는 이 뚜껑 부분이 약간 콜라겐처럼 늦어져서 맛있더라고요 식감도 좋고 이 쫄깃함을 어떻게 표현하냐면 쫄깃쫄깃 탱글탱글한 게왜그 편집을 파는 족파, 편육 이런 그 꽃박이 한 4배 그리고 얘네들은 좀 적당히 익혀야 더 부드러워요 식감이 너무 덜 익으면 좀 질긴 느낌이 있을 수 있는데 근데 언니 쫄깃쫄깃한 맛 좋아하는데 왜 뚜껑 거를 안 좋아하지? 그럼 부드럽잖아 언니가 안 먹어봤어 그런 거 아니야? 미끄럼 씹힌다고? 언니 안 먹어봤는데? 이게 딱 그거 넣고 이걸 딱 먹어봐 물컹 1도 있으면 얘기를 해 물렁한 느낌이 아니야 한잔딱그 비계 같은 느낌이 아니야 완전히 그냥 아삭탱글 쫄깃하면서 몰랐어 여기가 이제 항정살처럼 기름이라고 생각했나 보다 이, 이 가운데 부위를 전혀 아니에요 식감을 쫄깃함의 끝판왕 이번에는 막장 소스 경상도에서는 순대 이렇게 막장 소스 찍어 먹잖아 약간 그런 느낌이랑 비슷하다고 할까? 그리고 사장님이 항상 추천하는 조합이 깻잎을 이렇게 해서 뭘 하라고 하는데 그냥 싸서 먹는 건가? 뭘 같이 하라고 하는데 기억이 잘안 나네 일단 싸서 먹어볼게 <웃음> 깻잎이 맛있네 근데 따로 먹는 게더 좋아 이 막창이 고소함이 묻혀져 김치볶음밥이랑 싸먹으면 너무 맛있겠다 부산곱창 잘 어울려 음, 딱그 맛이다 부산곱창 사장님 저 아, 소주잔 하나만 주시겠어요? 술 가져왔는데 이거 소개하려고 소개만 하고 끝낼 거예요 마트에 이런 술이 있더라고요 심술인데 맛이 좀 다르대요 한번 먹어볼게요 얘는 스파클링이래 7도 
오, 스파클링이 살짝 있네. 어? 예쁘다. 짠. 이, 드디어. 약간 산사춘이랑 비슷한데 포도가 베리향 같은 게 살짝 더 나요. 단맛도 살짝 있고. 아니, 이거 여자들 좋아할 것 같은데? 이거는 보자. 어, 이것도 살짝 탄산이 있네. 이거는 10도네요. 어? 이게 더 향이 좋은데? 이거는 굉장히 시트러스한 향이 있어. 야, 아주 청명한 물로 만든 거 같아. 청명한 물로 만든 청명하고 깔끔해요? 사장님은 이거 하셔야겠다. 오, 맛있어. 사장님 이것도 먹어봐봐요. 그거 원샷하고, 걔는 약간 베리 같은 달콤함이 있잖아요. 얘는 좀 약간 오렌지 껍질 같은 쌉싸리한 향이 있네. 약간 사케 같은 거에다가. 과일 껍질 같은 이 느낌이 있는 것 같아요. 맛있어. 맛있어요. 약간 얘는 와인 소스처럼 떡떨한 맛이 있어요. 음, 맞아요. 와인 그 같은. 쌉싸리한 향이. 입맛이 그냥 아주 미식가야. <웃음> 이제 세 번째. 이것도 약간 색깔이 있네요. 얘는 12도. 이것도 맛있다. 음, 얘야말로 약간 오미자주 같은 느낌. 얘는 아까 불그 빨간색보다 약간 신맛이 더 있어요. 얘도 약간 베리 향이 있고. 근데 여기 막창이랑은 이세 번째가 제일 잘 어울려요. 최고 세요 최고 세요 도수가. 근데 저는 얘랑 막창이 제일 잘 어울리네요. 첫 번째는 약간 달콤한 향이라 그러면 얘는 약간 신맛도 있고 도수도 있어서. 그리고 이 막창 향이랑 되게 잘 어울려요. 그 막창의 기름기랑 이 뒤에 남는 약간 그 볕지평 같은 게 살짝 있는데 수탄이랑 얘랑 너무 잘 어울리네. 또 술을 잘 못하는 분들한테 소주보다는 음식이랑 이렇게 궁합 맞추면서 먹기 되게 좋은 것 같아요. 역시 산사춘이 술을 잘 만들어. 여기 또 순두부가 잘합니다. 언니 먹어봤어? 순두부 맛있지? 얼큰칼칼하고 딱술 좋아하는 분들이 웃대 스타일이야. 아 그치? 근데 순두부는 살짝 조미료 맛이 들어가야 맛있긴 한데 여기는 막 걸쭉하거나 고추기름 엄청 많거나 이런 스타일도 아니고 맑으면서 개운하고 얼큰하면서 칼칼한데 조미료 맛이 살짝 있는 것 같으면서도 건강한 맛이기도 하고 재밌습니다. 맛있어요. 여기 이제 돼지 막창. 돼지 막창은 동글동글하잖아요. 근데 다른 데들은 여기 안에 비어있는 데도 있는데 여기는 좀꽉 차있는 느낌이네. 아, 여기는 이렇게 없고. 아, 아까 소막창처럼 두껍고 얇은 것처럼 차있고 없고. 돼지 막창은 일단 여기에 찍어서 먹는 거죠. 음. 돼지는 무슨 비법이 있네. 돼지 향은 있는데 잡내는 없어. 근데 확실히 돼지는 소금이 아니라 이 막장이랑 다릅니다. 오히려 돼지 막장이 안에 약간 쫄깃이 아니라 약간 물컹물컹한 느낌이 드네. 음. 막창은 그 되게 쫄깃탱글 바삭 이런 느낌이었으면 돼지는 안에 들어있는 게 물컹한 콜라겐 같은 느낌이 드네요. 이따 보으로 끓이면 그냥 국물 먹다가 밥좀 말아 먹어도 돼. 원래 여기에 딱밥 말아가지고 순두부 술국 먹으면 딱 짱인데 오늘은 이제 김치볶음밥이 있어가지고 내가 한번 봐주겠어. 프라이팬 진짜 잘 볶았다. 길봉 김치찌개가 맛있는데? 불맛이 나네. 아니 막장은 불에 이제 구우니까 불향이 되게 좋았는데 얘는 프라이팬에 팬프라이를 했는데도 먹을 잘 쓰셨네. 이번에는 깻잎에 이렇게 김치볶음밥 쌌어요. 음. 깻잎 일반 간장 그 향이 강하고 진하고 짠한 게 아니라 많이 짜지 않고 약간 초간장 향이 있어서 김치볶음밥 싸먹으면 되게 깨도 자꾸 잘 어울려요. 제가 좋아하는 모 곱창집에서 양곱창 시키면 이 깻잎을 항상 주거든요. 그 느낌이랑 진짜 비슷해요. 그리고 이집 김치볶음밥도 진짜 잘해서 처음 먹어봤는데 이집 김치볶음밥 꼭 시켜야 될것 같아. 순두부찌개 안 시켜도 김치볶음밥 꼭 시켜야 될것 같아. 와 대박이다. 김치볶음밥 먹으라고 왜 얘기 안 했어요? 너무 맛있는데? 내가 힘든데 어디서 아니야 그거 운동해라고 그래서 우리 아저씨는 빼라고 그래 내가 힘들다고 하니까 그래도 안 먹으면 안돼 
너무 맛있어요. 아, 유쾌한 사장님 덕분에 오늘도 식사 너무 맛있게 하고 또 즐거운 자리가 되었네요. 주님들도 식사 맛있게 하시고 그럼 다음에 또 마리아주의 맛있는 미담에서 만나요. 빠이!